আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन সকলে কেমন আছেন আশা করি সকলে অনেক অনেক ভালো আছেন ফাইবারের জন্য কিভাবে প্রফেশনাল ভাবে একটা গিগ ক্রিয়েট করতে পারেন এই সিরিজের দ্বিতীয় ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এর আগের ভিডিওটি ছিল গিগ টাইটেল নিয়ে যেখানে আমরা একটা প্রফেশনাল গিগ টাইটেল ক্রিয়েট করার জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ করে দেখিয়েছিলাম এবং আমাদের ক্যাটাগরি আমরা নির্বাচন করে দেখিয়েছিলাম আমাদের গিগের জন্য যে ট্যাগগুলো প্রয়োজন সেগুলো আমরা কিভাবে বের করব সো যারা এখনো আমাদের গিগ টাইটেল নিয়ে আমাদের ফার্স্ট পার্টটা দেখেননি তারা অবশ্যই প্রথম ভিডিওটা দেখবেন এরপর হচ্ছে আপনি গিগ ডেসক্রিপশন কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেটা জানার জন্য এই ভিডিওটা দেখবেন আর এটা একদমই প্রফেশনাল ভাবে একটা গিগ ডেসক্রিপশন ক্রিয়েট করে আপনাদেরকে দেখাবো এই ভিডিওতে সো একদম এ টু জেড আপনাকে দেখতে হবে যদি কোনো অংশ স্কিপ করেন আমি অবশ্যই আপনাকে বলতে পারি আপনি অনেক কিছুই মিস করে যাবেন আর ফাইবারে সাকসেস হতে গেলে আপনার গিগটা র্যাঙ্ক করানোর জন্য আপনার গিগের টাইটেল এবং ডেসক্রিপশন পার্টটা সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি গিগ ডেসক্রিপশন ক্রিয়েট করার আগে আমাদেরকে ফাইবারের কিছু গাইডলাইন আছে এগুলো আমাদেরকে মাস্ট জেনে নিতে হবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি রয়েছি হচ্ছে ফাইবার ডট কমের সাপোর্টের একটা আর্টিকেলে যেখানে ফাইবার গিগ গাইডলাইন্স নিয়ে হচ্ছে একটা আর্টিকেল পোস্ট করেছে সো এখান থেকে আমরা গিগ ডেসক্রিপশন নিয়ে যে গাইডলাইন্স আছে সেটা আমরা একটু ফলো করি সো প্রথমেই আপনার যে গিগটা আপনি ক্রিয়েট করবেন সেখানে প্রথমেই আপনি চেষ্টা করবেন আপনার নিজের সম্পর্কে একটু ভালোভাবে পোলাইটলি হচ্ছে ডেসক্রাইব করার জন্য এবং অবশ্যই আপনি খেয়াল রাখবেন আপনি যে গিগটা ক্রিয়েট করছেন সেইখানে আপনার গিগের যে মেইন উদ্দেশ্য সেটা যেন অবশ্যই একদম ক্লিয়ার হয় একজন বায়ার যেন স্পেসিফিক ভাবে অবশ্যই বুঝতে পারে যে আপনি কি কি সার্ভিস প্রোভাইড করছেন দেন অবশ্যই আপনি আপনার যে সার্ভিসগুলো আছে সেগুলোকে হাইলাইটেড করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং আপনি আপনার গিগ ডিসক্রিপশনটা পাবলিশ করার আগে অবশ্যই এনশোর হয়ে নেবেন যেন আপনার গিগে কোনো ধরনের গ্রামার্টিক্যাল ইরোস না থাকে এছাড়া আপনি আপনার যে গিগটা ক্রিয়েট করবেন এইখানে আপনি কোনো ধরনের এক্সটার্নাল লিঙ্ক শেয়ার করবেন না যেগুলো ফাইবার সাপোর্ট করে শুধুমাত্র সেই লিঙ্কগুলো আপনি হচ্ছে শেয়ার করতে পারেন লাইক এখানে দেখেন অ্যাপ্রুভাল ইউআরএল সো আপনি চাইলে আপনার গেগ ডিসক্রিপশনে এখান থেকে যে ইউআরএলগুলো আছে এগুলো আপনি শেয়ার করতে পারেন বাট আমি রিকমেন্ড করব এই ধরনের ইউআরএলগুলো আপনার ডিসক্রিপশনে দেওয়ার দরকার নেই সো এই যে গাইডলাইন্সগুলো আছে এগুলো আপনাকে অবশ্যই মানতে হবে এবং সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে নেভার শেয়ার ইউর পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন আপনি আপনার যে ফাইবারে গিগটি ক্রিয়েট করবেন সেই গিগের ডেসক্রিপশনে আপনি কখনোই আপনার কোনো ধরনের পার্সোনাল তথ্য আপনি শেয়ার করবেন না লাইক আপনার ফোন নাম্বার আপনার ইমেল অ্যাড্রেস অথবা আপনার ফেসবুকের প্রোফাইল লিঙ্ক দ্যাট মিন্স কোনো ধরনের কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন শেয়ার করা যাবে না এটা একদম ফাইবার থেকে টোটালি হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড ওকে সো এই গাইডলাইনগুলো আপনাকে ফলো করতে হবে দেন এখানে দেখেন আমি মাইক্রোস ওয়ার্ডে আপনাদের জন্য কিছু ফরমেট রেডি করে রেখেছি এগুলো যদি আপনি ফলো করতে পারেন তাহলে আপনার ডেসক্রিপশনটা বেস্ট একটা ডেসক্রিপশন হবে আমি আশা করছি সো আপনাকে যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে কিপ ইন মাইন্ড সো আপনাকে যে পয়েন্টগুলো মনে রাখতে হবে বি পার্সোনেবল অ্যাপ্রোচেবল অ্যান্ড ডিসক্রাইব ইউর সার্ভিস ইজিলি চেষ্টা করবেন যে ডেসক্রিপশনটা আপনি ক্রিয়েট করবেন সেটা যেন পার্সোনেবল হয় এবং সহজলভ্য হয় এবং আপনার সার্ভিসগুলো আপনি খুব ইজিলি হচ্ছে বর্ণনা করবেন কোনো ধরনের গ্রামাটিক্যাল ইরোর যেন না থাকে সেটা আপনি ডিসক্রিপশন লেখার পর আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যদি হচ্ছে আপনি ডিসক্রিপশনটা লিখেন তাহলে গ্রামাটিক্যাল ইরোরগুলো এখান থেকেও রিমুভ করা যায় ইভেন আপনি চাইলে গ্রামারলি দিয়েও হচ্ছে ফ্রিতে আপনি হচ্ছে আপনার গ্রামাটিক্যাল ইরোরগুলো রিমুভ করতে পারেন দেন আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে স্টপ ইউজিং কিওয়ার্ড রিপিটেশন কিওয়ার্ড আমরা সকলেই জানি এর আগের ভিডিওতে আমি কথা বলেছিলাম আপনি ডেসক্রিপশনে একই কিওয়ার্ড বারবার ইউজ করবেন না ওকে একই কিওয়ার্ড বলতে আমি বুঝাতে চাচ্ছি সে ধরেন আপনি গ্রামার্টিক্যাল এটা একটা কিওয়ার্ড এই কথাটা এইখানে আপনি একবার ইউজ করতে পারেন দুইবার ইউজ করতে পারেন বা টোটাল প্যারাগ্রাফের মধ্যে যদি আপনি চারবার বা পাঁচবার একই ওয়ার্ড আপনি ইউজ করেন সো এটাই হচ্ছে রিপিটেশন দ্যাট মিন্স এটা করা যাবে না আর গিগ ডেসক্রিপশন তো অবশ্যই আপনি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে লিখবেন আপনি আপনার ডেসক্রিপশনে বাংলা বা অন্য কোনো ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করবেন না 
এবং ফাইনালি আপনি হচ্ছে আপনার ডেসক্রিপশনে কন্টাক্ট ইনফরমেশন শেয়ার করবেন না এটা আমি আগেই বলেছিলাম সো এই বিষয়গুলো অবশ্যই আপনাকে মনে রাখতে হবে এইখানে দেখেন সিম্পল পাঁচটা স্টেপ এই স্টেপগুলো যদি আপনি ফলো করেন তাহলে খুব সুন্দর একটা ডেসক্রিপশন আপনি লিখতে পারবেন ফার্স্ট স্টেপে আপনি আপনার নিজের সম্পর্কে হচ্ছে বলবেন দেন স্টেপ নাম্বার টু তে আপনি যে ধরনের সার্ভিসগুলো দিয়ে থাকেন সেগুলো সম্পর্কে ডিসক্রাইব করবেন স্টেপ নাম্বার থ্রিতে আপনি চেষ্টা করবেন একটা কোট বা একটা ডায়ালগ লেখার জন্য যেটার কারণে আপনার বায়ার অ্যাট্রাক্ট হয় ওকে এবং স্টেপ নাম্বার ফোরে আপনি চেষ্টা করবেন কেন বায়ার আপনাকে চুজ করবে এই ধরনের কিছু কি পয়েন্ট হচ্ছে মেনশন করার জন্য এবং ফাইনালি স্টেপ নাম্বার ফাইভে আপনি আপনার ইম্পর্টেন্ট যে নোট সেটা দিয়ে দেবেন এবং আপনি সবার শেষে একটা ইন গ্রিটিংস দেবেন সো এইটা আমরা লাইভ দেখব তো আমরা এখন চলে যাই হচ্ছে ফাইবারে দেন আমরা অন্য অন্য যে সেলার আছে তাদের যে গিগ ডেসক্রিপশনগুলো আছে সেগুলো একটু দেখে নেই এখানটাতে আমরা সার্চে এসে লিখব ডাটা এন্ট্রি ওকে তারপর দেখব একদম টপ বা র্যাঙ্ক করা যে গিগুলো আছে সেগুলোতে কি ধরনের ডেসক্রিপশন ব্যবহার করা হয়েছে এই গিগটা যদি আপনি খেয়াল করেন ওয়ান কে প্লাস রিভিউ রয়েছে সো এটা আমরা ওপেন করি এইটা ওপেন করি এই গিগটাতে দুইশো পাঁচটা রিভিউ রয়েছে সো এটাও আমরা ওপেন করি এই গিগ ডেসক্রিপশনটাতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট হাই বলে সে তার নামটা বলে হচ্ছে স্বাগত জানিয়েছে দেন সবার প্রথম সে নোট মেনশন করে দিয়েছে প্লিজ কন্ট্যাক্ট মি ফার্স্ট বিফোর প্লেসিং এন অর্ডার অনেক বায়ার যেটা করে কোনো ধরনের কনভারসেশন ছাড়াই হচ্ছে অর্ডার প্লেস করে দেয় কিন্তু অর্ডার প্লেস করে দেওয়ার পরে দেখতে পাবেন যে আপনার সার্ভিস রিলেটেডের সাথে তার যে সার্ভিস সেটা ম্যাচ করছে না সো তখন বায়ারের সাথে একটা মিসকমিউনিকেশন হয় কিংবা যে অর্ডারটা বায়ার প্লেস করে সেটা রিজেক্ট হওয়ার চান্স বেড়ে যায় সো দ্যাটস ওয়াই সে নোটটা ফার্স্টের দিকে মেনশন করেছে এইখানে সে একটা শর্ট ডেসক্রিপশন দিয়েছে যেখানে হচ্ছে সে কি কি সার্ভিস দিয়ে থাকে এবং বায়ার এই সার্ভিসগুলো খুঁজছে কি না যদি খুঁজে থাকে তাহলে বায়ার রাইট প্লেসে আছে এটা সে এখানে বলেছে এবং প্লিজ চেক আউট মাই এক্সপার্টিস ভিলো অ্যান্ড দ্য গিক এক্সট্রাস আই এম অফারিং দেন সে এখানে কি সার্ভিস বা সেবা দিয়ে থাকে সেগুলো এখানে মেনশন করেছে এবং লাস্টে সে এই পার্টটাতে বলেছে কেন তাকে চুজ করবেন এই ধরনের কিছু কি পয়েন্ট ইউজ করেছে এবং লাস্টে সে আবারও একটা নোট ব্যবহার করেছে সবার শেষে একটা ইনগ্রেটিং ব্যবহার করেছে সো আমরা যদি আমাদের ফর্মেটটা ফলো করি আমাদের ফর্মেটে বলেছিলাম প্রথমে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ দেন ডেসক্রাইব ইউর সার্ভিস সো এই দুইটাই সে ব্যবহার করেছে ইউজ কি কোড এটা সে ইউজ করে নাই বাট হোয়াই চুজ ইউ সো এটা সে কিছু কি পয়েন্ট মেনশন করেছে এবং লাস্টে সে নোট দিয়ে এবং ইনগ্রেটিং দিয়েছে সো এই গিগটা আমরা দেখতে পেলাম দেন পরেরটা যদি খেয়াল করি এই গিগটাতেও প্রথমে জাস্ট হ্যালো দিয়ার বলে সে নোটটা মেনশন করে দিয়েছে এবং হাইলাইট করে দিয়েছে দেন সে একটা শর্ট ডেসক্রিপশন লিখেছে দেন তার সার্ভিসগুলো এরপর সে লাস্টে ইনগ্রেটিং ব্যবহার করেছে এবং মাঝখানটাই সে কিছু কি পয়েন্ট ব্যবহার করেছে একটা বিষয় যদি খেয়াল করেন এই গিগটা এবং এই গিগটা এগুলো ডেসক্রিপশন প্রায় সিমিলার জাস্ট কিছু চেঞ্জেস থাকে সো আপনি কিন্তু এগুলো হুবহু কপি করে নিতে পারবেন না আমি আপনাকে যে ওয়েটা এখন দেখাবো সেটা আপনি ফলো করেন এগুলো যে তো বেস্ট একটা ডেসক্রিপশন আই থিঙ্ক যে আপনি লিখতে পারবেন ওকে সো আমরা এখান থেকে কিছু স্যাম্পল দেখলাম আপনিও এখান থেকে এই স্যাম্পলগুলো দেখে একটা আইডিয়া নিবেন যে তারা আসলে কি লিখেছে বা কি ব্যবহার করেছে ওকে এখন আমরা চলে আসি আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে এইখানটাই দেখেন আমি অলরেডি একটা ডিসক্রিপশন লিখে রেখেছি এইটা আমি হচ্ছে পাবলিশ করব আমার গিকের জন্য প্রথম পার্টটাই ইন্ট্রোডিউস ইউ সেলফ সো আমি এখানে আমার নিজের সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করেছি সো দেখেন গ্রেটিংস দিয়েছি আপনি চেষ্টা করবেন প্রথমেই একদম সবার শুরুতে আমরা একটা গ্রেটিংস দিব তারপর আমরা লিখব হাই দেয়ার এরপর আপনি হচ্ছে আপনার নামটা মেনশন করবেন অবভিয়াসলি দেন আপনি আপনার সম্পর্কে কিছু বলবেন আপনার সম্পর্কে বলতে আপনি কোথায় পড়াশোনা করেছেন কোথায় থাকেন এগুলো অবভিয়াসলি না আপনি কেন স্পেশাল বা আপনি আসলে কি করেন সেটা আপনি এখানে মেনশন করবেন সো দেখেন আমি এখানে যেটা লিখেছি আই এম হাইলি মোটিভেটেড প্যাশনিয়েট অ্যান্ড অর্গানাইজ ডাটা এন্ট্রি এক্সপার্ট অ্যান্ড ওয়েব স্ক্রেপার ওকে এইখানটায় আমি কিছু স্পেশাল ওয়ার্ড ইউজ করেছি লাইক মোটিভেটেড প্যাশনিয়েট অ্যান্ড অর্গানাইজ ডাটা এন্ট্রি এক্সপার্ট আপনি যখন এই ধরনের ওয়ার্ড ইউজ করবেন আপনার বায়ার মনে করবে যে আপনি খুবই পার্সোনেবল একজন পার্সন এবং আপনি এই ক্যাটাগরিতে এক্সপার্ট স্পেশালি ওকে তারপর আমি এখানে বলেছি আই টেক গ্রেট এ প্রাইড ইন মাই সার্ভিস অ্যান্ড বিলিভ ইট শো ইন দ্য কোয়ালিটি ফর ওয়ার্ক ডেলিভার্ড 
ओके सो जस्ट शॉर्टे आमी आमर शॉपर के इखाने दो चार टक कथा बर्ते बोले ची जाते बायर देखे शाहजी बुझते पड़े जे एक्चुअली आमी की धोने सर्विस दे एबं आमी कोटो टा एप्रोचेबल बा कोटो टा पर्सनेबल ओके देन आमी इखाने मेंशन कोडे ची आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन सो ए पार्ट टाटे সো আপনারা এই যে সার্ভিস গুলো এগুলো হচ্ছে নোট করে নেবেন কারণ আপনি যে সার্ভিস গুলো দিবেন ডেটা এন্ট্রি জবে কিংবা আপনি যদি অন্য কোনো গিগ ক্রিয়েট করেন সেখানে যে সার্ভিস গুলো দিবেন আপনি সেই সার্ভিস গুলো নোট করে নেবেন এবং এগুলো ক্রম অনুসারে লিখবেন যাতে আপনি যেগুলোতে বেশি এক্সপার্ট সেগুলো উপরের দিকে থাকে এবং যখন এই रिलेटेड এরপর যখন সার্ভিস গুলো লেখা হয়ে যাবে এখানে আমি একটা কোড ব্যবহার করেছি এটা একদম আউটসাইড অফ সার্ভিস বলা চলে বাট আমি এটা ইউজ করেছি যাতে আমার বায়ার যখন এগুলো পড়বে পড়ার পর সেই কোডটা পড়ে একটু বিশ্বস্ত হয় কারণ আমি এখানে বায়ার रिलेटेड একটা কমপ্লিমেন্ট এর কোড এখানে আমি লিখেছি আপনি চাইলে सिंपली গুগলে গিয়ে যদি হচ্ছে এখানে লিখেন যে বায়ার স্যাটিসফ্যাকশন কোড এটা লিখে সার্চ করেন সার্চ করার পর अपनी एक है ना देखें inspiring customer satisfaction code ऐसा लिखे सर्च कर लो आज भें एक है ना टाइप चौलीस टा inspiring customer satisfaction code आते हैं तो आपने एक है ना तेरे जेको ना एक टा कोड सिलेक्ट करें निवेन अथवा आपने आ गूगले जो दी अबर बैक करें बैक करें आपने देख बेन आर की की motivational customer satisfaction code आते हैं एक लो आपने होते देख बेन देखा पर आपना जेको टा मने हो बे जब आपना ये description ने शत जाए शेट आपने एक है এই পার্টটাতে হোয়াই চুজ ইউ আপনাকে কেন বায়ার চুজ করবে এই रिलेटेड কিছু কথা বলতে আপনি এখানে লিখবেন এবং এরকম পয়েন্ট আকারে দিয়ে দিবেন এবং ফাইবারে যখন আপনি এগুলো পাবলিশ করবেন তখন আপনি এগুলোকে বোল্ড করে দিবেন সো আমরা ফাইনাল পার্টে যখন ফাইবার একটা গিগ পাবলিশ করব তখন এই ডেসক্রিপশন এবং এর আগের ভিডিওতে যে টাইটেল রিসার্চ করেছি এগুলো দিয়ে কিভাবে একটা গিগ পাবলিশ করতে হয় সেখানে আমরা এগুলো লাইভ দেখব ওকে সো এখানটাই দেখেন আপনি হিয়ার দা ভ্যালু I am going to provide you if you work with me. Okay, then I am here. Kichu special key point add kore diye chhi quality work. I am diye tha ki our bad dilke. Abong our kaj gul hoche reliable. You can trust me with anything. Then hoche fast response time 24 by 7 availability. I have a great team. Jodi apna kono team tha ke shita apni kena mention kuri the ban. Abong excellent writing and verbal English skill. So I am here. Kom kichu key point ekhane diye diye chhi. এবং ফাইনালি আমরা এখানে দেখেন নোট এন্ড গ্রিটিংস সো ইম্পর্টেন্ট নোট আমরা এর আগে যে গিগ ডেসক্রিপশন গুলো দেখেছিলাম সবার উপরে একটা ইম্পর্টেন্ট নোট অন্যান্য সেলাররা দিয়ে দিয়েছিল তো আমরা এখানে দিয়েছি সবার শেষে আপনি চাইলে এটা উপরেও দিতে পারেন এবং নিচেও দিতে পারেন ওকে আর অবশ্যই এগুলো হাইলাইট করে দিবেন সো এখানে দেখেন আমি এখানে যেভাবে ব্যবহার করেছি ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েরি ফারদার ডিসকাশন অর এনি কনফিউশন প্লিজ ফিল ফ্রি টু মেসেজ মি বিফোর প্লেস এন্ড অর্ডার ওকে সো এটা আমার ইম্পর্টেন্ট নোট আমি এটা মেনশন করে দিব বোল্ড করে দিব এবং ফাইনালি একটা ইন গ্রিটিং দিব थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू मी हैव अ गुड डे সো এটা দিয়ে আমি আমার গিগ ডেসক্রিপশনটা শেষ করব সো দেখতে পাচ্ছেন এই ভাবে আপনি খুব সহজেই একটা গিগ ডেসক্রিপশন রেডি করে ফেলতে পারবেন আর এখানে একটা বিষয় আপনি দেখেন আলাদা করে আপনাকে কিওয়ার্ড কিন্তু এখানে ইউজ করা লাগবে না কারণ ডেটা এন্ট্রি এটা একটা কিওয়ার্ড ওয়েব রিসার্চ এটা একটা কিওয়ার্ড লিড জেনারেশন এটা একটা কিওয়ার্ড লিংকডইন এক্সপার্ট এটা একটা কিওয়ার্ড অর্থাৎ আপনি যে সার্ভিস গুলো দিচ্ছেন এর প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা কিওয়ার্ড এগুলো লিখে কিন্তু ফাইবারে হচ্ছে বায়ার সার্চ করে থাকে সো আপনাকে এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা করে এক্সট্রা কিওয়ার্ড আপনাকে অ্যাড করার প্রয়োজন নেই ওকে সো আমাদের ডেসক্রিপশন হয়ে গেলে আমরা চলে আসব হচ্ছে প্রাইসিং এ সো আমাদের প্রাইসিং এর ক্ষেত্রে তিনটা ক্যাটাগরি রয়েছে বেসিক স্ট্যান্ডার্ড এবং প্রিমিয়াম আমরা হচ্ছে বাকি সেলারদের ডেসক্রিপশন গুলো যদি ফলো করি দেখেন এই যে সেলারটা সে তিনটা প্যাকেজ এখানে মেনশন করেছে বেসিক স্ট্যান্ডার্ড এবং প্রিমিয়াম বেসিক প্যাকেজে যে টাইটেলটা আছে এখানে সে লিখেছে 2 আওয়ার্স ওয়ার্ক এবং এটার প্রাইস রেখেছে 15 ইউএসডি দেন এখানে সে একটা ডেসক্রিপশন লিখেছে যে এই যে 2 ঘন্টা সে কাজ করবে সে কি কি কাজ করে দিবে সেগুলো এখানে সে লিখেছে লাইক ডেটা এন্ট্রি ওয়েব রিসার্চ ডেটা মাইনিং কপি পেস্ট টাইপিং অ্যাজ এ পার বায়ার ইনস্ট্রাকশন ওকে এগুলো সে মেনশন করে দিয়েছে এবং এই কাজটার জন্য সে সময় নেবে 2 দিন প্লাস রিভিশন হচ্ছে আনলিমিটেড দ্যাট मींस বায়ার যদি বলে যে কাজটা হয়নি তুমি আবার এটা রিভাইজ করে দাও দেন সে এই কাজটা আনলিমিটেড বার রিভাইজড করে দিবে সো এরকমটা সে এখানে মেনশন করেছে 
एक पर जो दी स्टैंडर्ड पैकेज है देखन इखाने टेन अवर्स वर्क इटर जोनों से पांच सौ डॉलर चार्ज कोर्स है इटर जोनों होते से सोमवार निचे तीन दिन प्लस इखाने देखन टाइम टाइम इन तो मेंशन करा इखाने डिस्क्रिप्शन में दिया है से की की काज करे तो एगुलो आपने के लिखता होगा एवं प्रीमियम पैकेज जो दी এবং এটার জন্য চার্জ করে 60 ইউএসডি এখন আমাদের যেটা করতে হবে আমরা ফাইবারে যখন ডেটা এন্ট্রি লিখে সার্চ করেছিলাম সার্চ করার পর আমাদেরকে দেখতে হবে এখানে যে টপে যে গিগ গুলো আছে এগুলোর বেসিক প্রাইস কত করে ধরা আছে প্রথম গিগটা যদি দেখি এখানে প্রাইস দেয়া আছে 10 এরপর এটার স্টার্টিং সাইট এটা একটা প্যাকেজে যেটা দেখলাম আমরা এটা হচ্ছে স্টার্টিং এ 15 এটা হচ্ছে স্টার্টিং এ 20 সো যারা একদম নতুন বা আমরা যারা নতুন এখানে গিগ পাবলিশ করব তারা অবশ্যই হচ্ছে 10 দিয়ে শুরু করব আমাদের বেসিক যে প্যাকেজটা এটার প্রাইস রাখব হচ্ছে আমরা 10 ইউএসডি কারণ ডেটা এন্ট্রির কাজগুলো কিন্তু অনেক হয়ে থাকে আপনি যদি 5 ডলার দিয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু এই কাজটা করে আপনার পোষাবে না বা এটা আসলেই টাফ হয়ে যাবে 10 ডলারও কম হয়ে যায় কিন্তু যেহেতু আপনি নতুন সেই ক্ষেত্রে আপনি 10 দিয়ে আপনার স্টার্টার প্যাকেজটা স্টার্ট করবেন এরপর আপনি ডেলিভারিটা দিবেন হচ্ছে কতক্ষণ সময়ের মধ্যে আর ডেটা এন্ট্রি কাজের জন্য চেষ্টা করবেন মিনিমাম 2 দিন সময় নেওয়ার জন্য ওকে যেটা একদম ছোট কাজও যদি হয় সেটা দুই দিন ডেলিভারি নিলে আপনি একটা টাইম নিয়ে আপনি কাজটা করতে পারবেন আর যদি বাইরের কোনো ইমার্জেন্সি কাজ দরকার হয় বা সে যদি ছোট কাজ দেয় তখন আপনি কাস্টম অফার প্রমোট করে নেবেন সো এটা আপনি যখন গিগ পাবলিশ করবেন বাই রিকোয়েস্ট আসবে কিংবা বাইরের সাথে কমিউনিকেশন করবেন সো তখন আপনি বিষয়টা বুঝতে পারবেন ওকে তারপর ডেসক্রিপশনে আপনি হচ্ছে কি কি সার্ভিস দেন সেটা দিয়ে দিবেন এগুলো চাইলে আপনি এখান থেকে কপি করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই অথবা আপনি আপনার যে সার্ভিস আছে সেগুলো আপনি এখানে লিখে দিতে পারেন ওকে সো আমি এখানে ডেসক্রিপশনে এটা লিখলাম ডেটা এন্ট্রি ওয়েব রিসার্চ ডেটা মাইনিং কপি পেস্ট যেগুলো হচ্ছে আপনি করবেন সেগুলো আপনি এখানে দিয়ে দিবেন আর অবশ্যই আওয়ার্সটা উল্লেখ করে দিবেন ডেটা এন্ট্রি কাজের ক্ষেত্রে আওয়ার্সটা হচ্ছে উল্লেখ করা কিন্তু মাস্ট আপনি হচ্ছে আওয়ার্সটা মেনশন করে দিবেন যে কত ঘন্টা কাজ করবেন স্টার্টিং এর জন্য আপনি হচ্ছে 2 আওয়ার্স এটা নিতে পারেন টাইম নেবেন হচ্ছে 2 দিন এটার জন্য আপনি হচ্ছে 10 ডলার চার্জ করবেন ওকে সো আপনি হচ্ছে স্টার্টিং এ এখানে 2 আওয়ার্সটা দিয়ে দিবেন তারপর सेम আপনি স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজের ক্ষেত্রে ডেসক্রিপশন দিবেন কি কি কাজ করেন সেগুলো আপনি হচ্ছে কপি করে পেস্ট করে রাখবেন দেন প্রাইসটা আপনি দিয়ে দিবেন এইখানটাই দেখেন স্ট্যান্ডার্ডে হচ্ছে 50 USD সো আপনি হচ্ছে 50 দিতে পারেন কারণ এই চেয়েতে কম দেয়াটা কিন্তু উচিত হবে না এইভাবে হচ্ছে আপনারা প্রাইসটা সেট আপ করবেন এটা টোটালি আপনার উপর ডিপেন্ড করছে বাট নতুনের ক্ষেত্রে আপনারা অন্যদের তুলনায় কিছুটা কম দিবেন আবার খুব বেশি কম দিবেন না যাতে করে কি হয় যে আপনি কাজ করতে যাবেন অনেক অনেক কাজ বাইরা দিয়ে রাখবে আপনি সেটা করবেন আপনার পোষাবে না इवन মার্কেটে যে অন্য সেলার আছে তারা আপনার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে সো আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই পরবর্তী পার্টে আমরা কিভাবে ফাইবারের জন্য একটা গিগ ইমেজ বা গিগ থাম্বনেইল ক্রিয়েট করা যায় খুব সহজে যারা এর আগে কখনো ফটোশপের কাজও করেননি সো তারাও ক্রিয়েট করতে পারবেন এবং সেই ইমেজ বা থাম্বনেইলটা কিভাবে এসইও করা যায় পরের পার্টে আমরা দেখব সো সেই পর্যন্ত সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ